hola de nuevo a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo. Eh, esta semana voy a hablar sobre la India y todos los consejos que os podría dar de cómo viajarlo eficientemente. Eh, hace menos de dos años me fui tres meses a la India de mochilera y quería compartir, como siempre, mis consejos, mis tips y experiencias del viaje. Para los que sois nuevos y estáis interesados en ver más vídeos de este estilo, eh, todos los viernes subo un nuevo vídeo, así que dadle al botón de la notificación, el, la campanita esa. Así que, ¡adelante vídeo! El primer tema son los trenes, que yo creo que es una de las cosas más complicadas de entender de la India. Pero voy a intentar resumirlo. Eh, en los trenes de larga distancia tienes tres clases. Tercera, que es la más barata, en la que básicamente duermes en una cama de madera. Segunda, que tienes aire acondicionado y también sigues durmiendo en la misma cama de madera, pero te dan mantita. Y en primera clase, que es mucho más caché, donde suelen estar la gente de casta alta eh, y es más caro y tiene aire acondicionado, mantitas y todo mucho mejor. Yo personalmente os recomiendo que vayáis en tercera. A, porque es la más barata, y B, la gente es tomaja. Y hay muchísima gente, si hay un overbooking, las familias están todos mirándote, te están dando todo, todos de comer. Es un poco como un gallinero, ¿no? Obviamente es duro estar 25 horas en un tren a 50 grados sin aire acondicionado, durmiendo, bueno, durmiendo en un trocito de madera, pero merece la pena, chicos. Podéis comprar los tickets o en una estación de tren o en esta página web. Para hacer eso tenéis que haceros una cuenta, mandar un escaneo del pasaporte y del visado. El sistema de venta de billetes en la India es un puto horror. Básicamente nunca sabes si tienes un asiento garantizado o no, porque ellos venden asientos en lista de espera. Como podéis ver aquí, ¿ves el WL26? Eso es Waiting List 26, es decir, lista de espera 26. Hay 26 personas delante tuyo esperando un asiento en ese tren. Pero te venden el billete igualmente y te cogen el dinero igualmente. Pero en el momento en el que sale el tren de la vía, te devuelven el dinero si no has conseguido un asiento. Pero tú ya estás en la estación o en el tren en sí. Yo sigo sin explicármelo, solo aseguraros que compráis trenes meses en adelanto y no en lista de espera. Y si lo compráis en lista de espera, que sea un número muy bajo semanas antes de pillarlo. Porque si no, te pasa como a mí y estás en un tren de 27 horas sin cama. Segundo consejo, hidratación, chicos. O sea, que esto suena muy obvio, pero os lo juro. En la India, cuando yo fui, porque fui súper lista y fui en verano, hacía como 50 grados beber litros y litros y litros de agua. Atas un montón, mareos, te puede dar un golpe de calor que flipas, así que hagáis lo que hagáis, beber 3 a 4 litros de agua al día mínimo. Y llevaros antibióticos, os vais a poner enfermos, punto y pelota. Vais a tener una cagalera del copón, vais a estar vomitando, no os lo va a quitar absolutamente nadie. Así que aceptarlo, <risa> llevaros papel higiénico a todas partes porque ahí no usan papel higiénico y chicos, y no vais a necesitar. Y antes de iros de vuestro país de origen, pillaros antibióticos. Está claro que si estáis muy enfermos podéis ir al doctor allí en la India, pero el jaleo que va a ser pedir cita, llamar a tu seguro, bla 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 bla, bla para que den antibióticos y si te pasen tres días, es mucho más fácil hacer esto. No subestimar las distancias en la India. Yo cuando fui tres meses, yo, ¡buah! Me lo puedo recorrer entero. Yo quería ir del sur de la India al noreste y me di cuenta que era un tren de 36 horas. Así que os recomiendo que planeéis un poco el viaje, que seáis conscientes de lo sumamente grande que es el país y decidir a qué ciudades, a qué zonas queréis ir en adelanto y, a, y planearos el recorrido. Consejos de comida. A ver, si habéis visto algunos de mis vídeos anteriores que pondré por aquí, ya sabéis que soy una tacaña y que a mí me encanta comer y me encanta comer en la calle. Entonces, obviamente os voy a recomendar comer solo en la calle y toda la comida local, porque de todos los países del mundo la comida india está, o sea, que es que no puedo ni explicar en palabras lo bueno que está absolutamente todo. Pero si os da mal rollo, no sé, acostumbraros, porque es que está tan buena y luego si queréis comer comida turística o pillaros algo que no sea comida india, vais a pagar el triple y si os digo la verdad, donde más seguramente os vais a poner enfermos es en esos restaurantes turísticos y no les puedes culpar. Si tú vas a la India y te estás pidiendo una pasta carbonara y es que el huevo está todo podrido y te pones enferma, pues perdón, pero, pero los mejores consejos que os puedo dar en tema de la comida, yo aunque no sea vegetariana, en la India era 90% vegetariana. 
porque la probabilidad de ponerte súper enferma comiéndote una patata podrida es menos, mucho menos posible que la probabilidad de ponerte enfermo con un trozo de carne podrido. Y también intentar comer comida que está cocinada en el momento. Tenéis que tomar en cuenta que en la India no tienen neveras, muchísimos sitios no tienen electricidad, entonces no te comas algo que lleva ahí 9 horas a los 50 grados del sol porque se va a poner malo. Un super tip que os puedo dar, que fue una de las experiencias más impresionantes de mi viaje, fue la oportunidad de ir a la Fundación de Vicente Ferrer en Anantapur. La organización te invita a que vayas completamente de gratis cuatro o cinco días, alojamiento, transporte, comida incluido, para que tengas la oportunidad de ver todo lo que han hecho ellos y que te culturicen en el tema de las castas, de la pobreza y luego tú si quieres puedes apadrinar a un niño, hacer voluntariado, etc. Me abrió los ojos, lloré durante cinco días y me pareció la mejor parte del viaje entero. Consejos de higiene. A ver, tenéis que aceptar que la India es un sitio, pues, un poco sucio, pero eso no pasa nada. Ahí, como he mencionado antes, no usan papel higiénico, se limpian con la mano, así que siempre ir con papel higiénico o con rollos típicos para de Kleenex por todas partes. Y también os recomiendo ir con una bolsita de plástico, que en muchos sitios no tienen papeleras y chicas, sé que esto es a lo mejor un poco más de información, pero rollo tampones y compresas y tal, tú no vas a dejar una compresa tosa ni vienta ahí en medio de la carretera. Y como ahí no hay ni agua y estás cagando un agujero y el agujero es de este tamaño y no hay basura, viene bien llevar una bolsita en caso de estos momentos para poder tirarlo en otro sitio más adecuado. Eh, tema ropa. Tenéis que acordaros que en la India son hindús, también hay un montón de cristianos y un montón de musulmanes, especialmente en la zona norte. Entonces, dependiendo si estás visitando mezquitas o templos, tenéis que ir cubiertos porque es de mala educación. Entonces, en general, tener alguna prenda de ropa que os cubra los hombros, las rodillas y un pañuelo para a veces tener que cubriros la cabeza. Y específicamente para las pavas, yo os recomiendo ir lo más cubierta posible porque lo que dicen de la India es cierto. Los hombres te miran de arriba abajo como si te estuviesen desnudando con la mirada. Todo el tema de la seguridad, el peligro y consejos de viajar sola por la India lo voy a hacer en un vídeo aparte porque es bastante largo ese tema y quiero dedicarle un vídeo entero de si recomiendo viajar la India o no, mis experiencias y, y bueno para otro vídeo, que lo haré la semana que viene. Y mi último punto para esta primera mitad del vídeo es que os recomiendo que la India específicamente lo hagáis de mochilero. Yo entiendo que haya ciertos miedos de peligros, de higiene, de viajar a un país tercermundista, pero la mejor forma de verlo es montándote en el transporte público, es comiendo la comida local, es aprovechar esa oportunidad cuando te invitan a cenar a su casa o te invitan a una boda. La India es un país locura, impresionante, lleno de sabores, colores, vida y merece la pena dejar nuestros prejuicios de lado y echarle un par de huevos y viajar de una forma un poco más humilde. Sigo teniendo como 50.000 otros consejos. Así que este vídeo lo voy a dividir en dos partes y la segunda parte con otros 8 o 9 consejos lo subiré la semana que viene. Y de nuevo chicos, gracias por ver el vídeo, espero que os haya gustado. Si os ha parecido útil agradecería que le dieseis al pulgar y si tenéis intención de viajar a la India dejadme un mensaje abajo que estaría encantada de responder a cualquier pregunta o duda que tengáis. Así que nada, hasta la semana que viene. Chao chicos.